வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே நாம இப்ப கிளரியம் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு அரசு பள்ளியில நடக்கிற ஒரு சுவையான சம்பவத்தை பார்க்க போறோம் அங்க ஒரு கணித வகுப்பறைய பார்க்க போறோம் அங்க ஒரு ஆசிரியர் சுட்டி மாணவர்கள் உங்களை போல ரொம்ப கணிதத்துல ஆர்வமா இருக்கக்கூடிய சுட்டியான மாணவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பறையில ஒரு கணித ஆசிரியர் இருக்கு அவர் மாணவர்கள்ட ஒவ்வொரு வினாவா கேட்கிறார் வினான்னு பயந்துராதீங்க எளிமையான வினாக்களை தான் கேட்கிறார் அந்த வகுப்பறையில உங்களை மாதிரியே சுட்டியான கவின் அப்படின்னு ஒரு அழகான பையனும் அன்பு அப்படின்னு ஒரு அழகான பொண்ணும் இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஆசிரியர் அவர்கள்ட வினாக்களை தொடுக்கிறாரு வாங்க என்னென்ன வினாக்கள் பார்ப்போமா மூன்று கூட்டம் நான்கு என்ன உடனே கவிங்கிற மாணவனுக்கு ஆனந்தம் ரொம்ப எளிமையான விடை மூன்று கூட்டம் நான்கு ஏழு ஆசிரியர் பாராட்டுற மிக சிறப்பு அடுத்த வினாவை கொடுக்கிறாரு மூன்று பெருக்கள் பனிரெண்டு உடனே அன்பு தயார் நிலைமையில விடை சொல்றாங்க முப்பத்தி ஆறு என்று மிக சரியான விடையை அவங்க சொன்னதுனால அடுத்த வினாவை பாராட்டுதலுடன் தொடர்ந்தார் அடுத்ததாக முப்பத்தி ஆறு வகுத்தல் நான்கு உடனே கவின் நான் சொல்றேன் இந்த விடையை அப்படின்னு சொல்லி அலாம் வைப்பாட சொல்லி ஒன்பது அப்படின்னு சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டார் வெரி குட் அன்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும் அடுத்த வினாவா பெரிசா கொடுத்துட்டார் ஆயிரத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறேன் உடனே அன்பு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சரியான விடைன்னு பதினான்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க பாராட்டுதல் கிடைக்கும் இப்படி எளிமையான வகுப்பறைய கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய வகுப்பறை மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப அடுத்ததா அந்த ஆசிரியர் தொடுக்கிற வினா ஒரு சுவாரஸ்யமான வினா பாப்பமா என்ன வினா அது மூன்று கூட்டல் நான்கு பெருக்கள் ஐந்து ஈக்குவல் உடனே அன்பு அவன் தயாருங்கிறா கவின் ஏற்கனவே விட்டு கொடுத்துருவாரா அவரும் தயார் கவினோட விட என்ன மூன்றையும் நான்கையும் கூட்டி ஐந்தால் பெருக்கி முப்பத்தி ஐந்து அப்படின்னு விடை வைக்கிறார் உடனே அன் அன்பு இல்லை இல்லை ஐந்தையும் நான்கையும் பெருக்கினால் இருபது இருபதுடன் மூன்றை கூட்டினால் இருபத்தி மூன்று என்று விடை அளிக்கிறார் அப்பொழுது இரண்டு பேரும் விடை அளித்திருக்கிறார்கள் இதில் எது சரி ஒரு வினாவிற்கு ரெண்டு விடைகள் இருக்க முடியுமா பார்ப்போமே முதலில் கவின் செய்த முறையை பார்ப்போம் கவினே பார்ப்பொழுது விளக்குவார் வினா மூன்று கூட்டம் நான்கு பெருக்கள் ஐந்து இது கவின் செய்த வழிமுறையை பார்ப்போம் மூன்று கூட்டம் நான்கு பெருக்கள் ஐந்து முதலில் கூட்டல் வருகிறது எனவே நான் மூன்றையும் நான்கையும் கூட்டி ஏழு ஏழுடன் ஐந்தை பெருக்கினால் முப்பத்தி ஐந்து என்று விடையளித்து விட்டார் அடுத்ததாக நாம் யாரை கேட்க வேண்டும் அன்பை கேட்க வேண்டும் அன்பு தற்பொழுது விடையளிக்க தயாராக இருக்கிறது எவ்வாறு கூறுகிறார் இந்த கணித கூட்டில் பெருக்கள் கூறி வருகிறது எனவே பெருக்களை முதலில் செய்கிறேன் ஐந்து பெருக்கள் நான்கு இருபது இருபதுடன் மூன்றை கூட்டினால் இருபத்தி மூன்று என்று கூறுகிறார் இப்பொழுது நம் கண் முன்னே ஒரே வினாவிற்கு இரண்டு விடைகள் இருக்கின்றன ஒன்று இருபத்தி மூன்று மற்றொன்று முப்பத்தி ஐந்து இதில் எது சரி முப்பத்தி ஐந்தா இருபத்தி மூன்றா என்றால் இருபத்தி மூன்று சரி எனில் முப்பத்தி ஐந்து தவறும் உடனே கவினுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது என்னது நான் செய்தது தவறா எப்படி என்று கேட்கிறார் அதற்கு ஆசிரியர் விளக்கம் கூறுகிறார் இந்த கணிய வினாவினை நன்கு பாருங்கள் இங்கே கூட்டல் குறியும் இருக்கிறது பெருக்கல் குறியும் இருக்கிறது இங்கே இரண்டு செயலிகள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இதுபோல் ஒரு கணித வினாவில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணித செயலிகள் இருந்தால் அதற்கு விடைக்கான நாம் விட்மாஸ் என்னும் விதியை பயன்படுத்துகிறோம் என்று அறிமுகம் செய்கிறார் விட்மாஸ் என்றவுடன் என்ன விட்மாசிலே பி என்பது பிராக்கெட் ஐ என்பது இண்டைசஸ் டி என்பது டிவிஷன் எம் என்பது மல்டிபிகேஷன் ஏ என்பது அடிஷன் எஸ் என்பது சப்ராக்ஷன் கணக்கிலே பல செயலிகள் இருக்கும் பொழுது இந்த பிட்மாஸ் விதியை பின்பற்றுகிறோம் அதாவது தமிழிலே அடைப்பு என்று கூறுவோம் 
அடுத்ததாக இண்டைசஸ் அதாவது அடுக்கு இதை பின் வகுப்பில் கற்பீர்கள் டிவிஷன் அதாவது வகுத்தல் பின்பு மல்டிபிளிகேஷன் அதாவது பெருக்கல் பின்பு அடிஷன் அதாவது ஊட்டல் அப்ராக்ஷன் அதாவது வகுத்தல் ஒரு கணித கூற்றிலே பல்வேறு செயல்கள் வரும் பொழுது எந்த வலிசை முறைப்படி அந்த கணித கூற்றை தீர்க்க வேண்டும் அந்த கணிதத்திற்கு தீர்ப்பதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறையை பற்றி கூறும் விதிதான் பிட்மாஸ் விதியாகும் சரணத்தில் பனிரெண்டு கடித்தல் எட்டு வகுத்தல் ரெண்டு பெருக்கல் ஆறு ஸோ பிட்மாஸ் என்று எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நமக்கு முதலில் புரிதல் ஏற்படும் வரை இது மாதிரி எழுதி கொண்டு இங்கே வகுத்தல் குறி முதலில் இருப்பதால் வகுத்தல் செயலை செய்கிறோம் அதாவது எட்டு வகுத்தல் இரண்டு நான்கு ஆகும் பின்பு பெருக்கல் வருகிறது எனவே பெருக்கலை செய்கிறோம் பனிரெண்டு கழித்தல் நான்கு பெருக்கல் ஆறு நான்கு யாரை பெருக்கல இருபத்தி நான்கு கடைசியாக கழித்தல் குறியை செய்ய வேண்டும் ஸோ பனிரெண்டிலே இருபத்தி நான்கை கழித்து மைனஸ் மாஸ் விதியை பயன்படுத்தும் பொழுது இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது நாம் வகுத்தல் அல்லது பெருக்கலில் எது முதலில் வருகிறதோ அதை செய்ய வேண்டும் அதே போல ஊட்டல் அல்லது கழித்தலில் எது முதலில் வருகிறதோ அதை முதலில் செய்ய வேண்டும் எங்கே பார்ப்போமா முதலில் இருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் வகுத்தல் மற்றும் பெருக்கல் இப்பொழுது இடமிருந்து வளமாக செல்ல வேண்டிய விதி அதாவது ஒரு கணித கூற்றிலே இரண்டு குறியீடுகள் காணப்பட்டால் எதை முதலில் செய்ய வேண்டும் வகுத்தலா பெருக்கலா இங்க கூட்டலை நாம் கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை சோ முதலில் இடமிருந்து வளமாக போகும்போது வகுத்தல் முதலில் வருகிறது எனவே நான்கு இரண்டால் வகுத்தால் இரண்டு பிறகு பெருக்கல் பனிரெண்டு பெருக்கல் ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு பின்னர் கூட்டல் ஆக எழுபத்தி நான்கு கிடைக்கும் ஒருவேளை பெருக்கல் கூறி முதலில் வந்து வகுத்தல் கூறி இரண்டாவது வருவதாக ஒரு கணித கூட்டம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அப்பொழுது முதலில் பெருக்கலைத்தான் முடிக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் வகுத்தல் அதன் பின்னரே கூட்டல் செயல் செய்து விடை கிடைப்பதை பார்க்கும் சரியா இதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஒரு கணித கூட்டிலே டி எம் என்று இருக்கிறதே போன்மாஸ் பிட்மாஸ் விதியிலே டி எம் என்று இருக்கிறது எனவே டிவிஷன் செய்த பிறகுதான் மல்டிபிளிகேஷன் என்ற மனநிலையை நாம் தவிர்த்து விட்டு இடமிருந்து வளம் செல்லுதல் என்ற விதியை ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இடமிருந்து வளம் செல்லும் பொழுது எந்த குறி முதலில் வருகிறதோ அந்த செயலை செய்ய வேண்டும் இது எதற்கு மட்டும் பொருந்தும் பெருக்கல் வகுத்தலுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அடுத்ததாக அதே இடமிருந்து வளம் விதியை பின்பற்ற வேண்டும் அங்கே பெருக்கல் மற்றும் கூட்டு வகுத்தலுக்கு பார்த்தோம் இங்கே கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் அப்ப ஏ முதலில் வருகிறது எஸ் இரண்டாவது வருகிறது என்றால் ஏவை முதலில் செய்துவிட்டு எஸ் இரண்டாவது செய்ய வேண்டும் என்று பொருள் கிடையாது இடமிருந்து வளம் பொழுதும் போது எது முதலில் வருகிறதோ அதை செய்ய வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் நான்குடன் பனிரெண்டை கூட்டி ஆறை கழித்து பத்து என்று விடையளித்து விட வேண்டும் அதே இந்த கூற்றிலே முதலில் கழித்தல் வருவதால் கழித்து விட்டு பின்பு கூட்டில் இதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பிட்மாஸ் விதியை பின்பற்றும் போது மிக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது இப்பொழுது ஒரு மாதிரி கணக்கை எடுத்து செய்து பார்ப்போமா இங்கே பாருங்கள் நான்கு பெருக்கள் ஆறு பிராக்கெட் அதாவது அடைப்புக்குள்ளே மூன்று கூட்டல் ஐந்து கூட்டல் பன்னிரெண்டு வகுத்தல் ஆறு என்று இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியது அடைப்பு இருக்கிறது வகுத்தல் குறியிருக்கிறது பெருக்கல் எம் இருக்கிறது அடிஷன் ஏ இருக்கிறது சப்ராக்ஷன் எஸ் இருக்கிறது முதலில் பிராக்கெட் இருப்பதால் அதை முதலில் தீர்க்க வேண்டும் ஸோ ஐந்தையும் மூன்றையும் கூட்டி எட்டும் இப்பொழுது பாருங்கள் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் கூறியிருப்பதால் இடமிருந்து வள விதிப்படி முதலில் வகுத்தல் செய்ய வேண்டுமா பெருக்கல் செய்ய வேண்டுமா பெருக்கல் இப்ப பெருக்கினால் நான்கு பெருக்கல் ஆறு இருபத்தி நான்கு பின்பு நாம் வழக்கம் போல் வகுத்தலை செய்து விடுவோம் பனிரெண்டில் ஆறை வகுத்தால் இரண்டு கிடைக்கும் அப்பொழுது இருபத்தி நான்கு மைனஸ் எட்டு கூட்டல் ஆறு கிடைத்து விடும் மறுபடியும் இங்கே கழித்தல் மற்றும் கூட்டல் கூறி வருவதால் இடமிருந்து வளம் விதியை பின்பற்ற வேண்டும் எனவே முதலில் கழித்தலை செய்து ஏனென்றால் அதுதான் முதலில் வருகிறது அப்ப இருபத்தி நான்கில் எட்டை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் கழித்தால் பதினாறு கிடைக்கும் பெஞ்சு இருப்பது கூட்டல் எனவே கூட்டல் செயலை செய்கிறோம் பதினாறு கூட்டல் ரெண்டு பதினெட்டு ஆகும் மாணவர்களே பிட்மாஸ் விதியை நன்று தெரிந்து கொண்டீர்களா இதுபோல் உங்களுக்கு பல கணித செயலிகள் உள்ள ஒரு கணிப்பு கொடுக்கப்படும் பொழுது இந்த விதியை மிகவும் கவனத்தில் கொன்று சரியாக செய்தால் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான விடை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது எனவே பிட்மாஸ் விதியை மிக சரியாக பயன்படுத்தி கணிதத்தில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி